I welcome each one of you, my fellow pilgrims to heaven for our weekly Bible study in Telugu language, one of the South Indian languages. This is the 12th Sabbath school lesson study in Telugu language. Now I will switch over to Telugu language. Priya Sodari Sodar Lara, I will tell you about the Bible study in Telugu language. This is the first part of the Bible study in Telugu language. If you want to read the Bible study in Telugu language, you can read the Bible study in Telugu language. देवन या महाकृपन बैठे मनो नौतन सांसन लोगों का अड़गु पेटे आक आदिक्यता अवकाशम प्रभु मान किस्तर कनका सांसर वाकर वार को अच्छे सम देवन के इस तुलु महिमा चलेस्तना ये का पन्नेरो पाठों चाला प्रामुख्य में नदी ये पाठा ने मनो नेच्च कौन पुंडु ना कोरक मेरे पर चेक इंगा प्रादेन चेवल सिंगा कोर्टनानो कारण December 20 tarikh nanti selawat istinaru, yuka Christmas selawatan mata, abih January 2 tarikh, anda kah kurata sahansa 2 tarikh warga selawatan nai. Dan in guru inci memu, suwat terjadi penstan ki, aneik sanggal lo, i pandang samiu lo, wakyun ciptan ki, memu istinna. Irway 2 tarikh majjahan an krajman rasta, Irway 2 tarikh ratri Indukur petak, gua kawaran dah kerana di Chennai gramu madi, mana negara gramu madi, akda panak kadu gani, akda wakip parik ceria. Syukuroro ratri, cahala sanggal lama mana aradan petik kondo, aradan. Chennai sanggal madi, akda kelu wakyun cepi war kanpinci, war to kasep garpi, malah ratri ke rajmen rochas tau. Irway mudah tarik wadiam bail dari Thalluru. Ini jagam pet dah kira. Raja nak guna dah tentera tu jagam pet dah kira orang tadi. Akar pet dah sanggup mandang mana ki. Akar majahan awak kunci apa? Tanu aratur ke akar waru pandang jarup pun naro. A pandang lo kuda waki pericere cias tano. Marla irway nalgo tarik adi waru. Bail dari narsa poro. Mania ka college part shala orang tu kita. Place college place part shala. Akar ke beli. Akda, irway nalgu, irway itu, rendu rosu lontan ke, akda, rendu panang lolo nai dana lolo, waki pariceri ceri tan ke, akda kualtan nana. Irway yaro tarikku, mande pet dekro nado walluru, akda, panang lolo waki pariceri ceri ala. Ader itga, irway edu kuda ok chat panang lolo nadi. राजमेंटर देगर लो। इरवे यमदो तारी को आत्रे परों देगरो ना लोला उच्चली, लोला उच्चली। इरे निग्रामालो पंडगल जरूरतने ओके रोजना अरे निग्रामाल कोड़ा वाक्य परिचय जर जर पिस्ताओ। मुप्पियो तारी कना अधिविस्त्रांते देनो थागलो वुड मुडलो Cecil Wakyun cek pintar wata, aratur ki ada gerlone onna di Padmal Lanka, akar panak zaru tadi, akar kuda Wakyun perceri jastau. Muppi yoto tariku mandapet dagerona marid paka, akar marlu anggar, marid paka lo anggar lo muppi yoto tariku rindu sanghal lo Wakyun ciptano. Januari Oktober tariku kratu sanser rojna, pagal lo Rajmandri. Wadai kalau lo, pada gantel prara mau tadi, sahentro matel paru, matel paru lakwaron degra, akar pandega lo pal gunta. Rindu tarik na, wood mullo pandega, apa pandega lo wakyun cepin terwata, akar nici rajmend railway station kelly, a ratri rindu narki, ente mudu mudu tarik ay pada technical ga, akar nici bail dery, me marla pona bil pawala, na to Moses Alexander Rostan nari buur lain ni dili koran nani tis kual tani ki, i projector lain ni koran wait tani ki. Karena kah, nak korku Moses Alexander korku ma prayanal korku, i grama lain ni dili darshan tani ki, miru pradhan swal sendega memalam dar ni koran kuar tanana. Pokwala, i pramthal la miru kene no net lete i akka sabad wad patal cius tana baru, tapukonda memal kals kene aukashim prabu nak istar. Karena kah Apa rantai lawan itu? Ini nak kita kostumkan kan? Kita ini cepat ni gramalu, 
మీరు కలుసుకోవాల్సిందిగా మీ కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తాం మేము ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క పన్నెండవ పాఠంలో మనం కొనసాగుదాం పన్నెండవ పాఠం పేరు ఎస్తేరు మరియు మొద్దుకాయి ఎస్తేరు మొద్దుకాయి వీరిద్దరి గురించిన పాఠం అనమాట ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దీని గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మొదటిగా పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని మా సంఘాలని మా ప్రాంతాలని సంవత్సరం ఆఖరి వరకు నడిపిస్తున్నారు వందనాలు ప్రభు గత ఈ యొక్క పన్నెండవ పాఠాన్ని మేము చదవటానికి మీ కృపను మొహం గ్రహిస్తున్నారు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం పరలోకపు జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి ఈ లోతైన మర్మాలు తెలుసుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని నింపండి మీరే మహిమ ఘనత తెచ్చుకోండి ప్రవ్వ ఈ వాక్యాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో ఇతరులకి పరిచయం చేస్తున్నారో దీనిలోని విషయాలు ఇతరులతో పంచుకుంటున్నారు వారందరూ కూడా దీవించమని నాకు సహకరిస్తున్న ఈ యవన బిడ్డలను ప్రవ్వ ఈ రికార్డింగ్కి ఎడిటింగ్కి అప్లోడింగ్కి వీరిని కూడా ఆశీర్వదించవలసిందని నీ దీవులతో మమ్మల్ని నింపమని ఏసు ప్రవ్వర్ పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఎస్తేరు అనే పేరుకి అర్థం నక్షత్రం ఇంగ్లీష్లో స్టార్ అంటున్నాం కదా ఈ పేరు చాలా ప్రత్యేకమైనది కారణం తను ఎవరి మధ్య జీవించింది అన్యజనుల మధ్య జీవించింది అన్యజనులు ఆధ్యాత్మికమైన అంధకారంలో ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కూడా ఆధ్యాత్మిక అంధకారం ఆ ఆధ్యాత్మిక అంధకారంలో ఒక నక్షత్రం లాగా వెలిగింది ఇస్తే రాణి గారు తర్వాత కాలంలో రాణి అయిపోయారు కనుక తన యొక్క పేరు చాలా అర్థవంతమైనది ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పాఠాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి మనం ఎక్కడ జీవించినా సరే ముఖ్యంగా అన్యజనులకు మనం వెలుకరంగా జీవించాలి తిని యొక్క పేరు మరొక పేరు కూడా ఉంది హడాస అంటారు హడాస కానీ ఇస్తేర్ అనే పేరు మనకి ఎక్కువగా తెలిసింది ఇస్తేర్ గ్రంథంలో తర్వాత ముద్దుకాయి ముద్దుకాయ గురు ఆ యొక్క ముద్దుకాయి ఇస్తేరు గారి యొక్క తండ్రి గారికి ఈయన చుట్టం అనగా మనం ఏమంటున్నాం అంటే అంకుల్ గారు అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో అంటే వారి యొక్క చిన్నాన్నగారు లేకపోతే పెద్దనాన్నగారు అయి ఉంటారు ముద్దుకాయ గారు కనుక ఎస్తేర్ గారికి చిన్నాన అవుతారు గ్యారంటీగా ఎస్తేర్ గారు ముద్దుకాయకి కజిన్ అంటున్నాం ఈ రోజుల్లో మనం అంటే వారిద్దరు కూడా అనగా ఎస్తేర్ యొక్క తల్లి తండ్రి కూడా చనిపోయారు ఇక ఎవ్వరు లేరు తనకి అప్పుడు ఈ ముద్దుకాయ గారు తనని ఇంటికి చేర్చుకుని తనని సొంతగా కూతురులాగే పెంచారు ఈ యొక్క ఇస్తేర్ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే ఇస్తేర్ గ్రంథంలో రెండు సార్లు మన దేశం గురించి చెప్పాడేది ఇండియా భారతదేశం గురించి చెప్పాడేది మొదట అధ్యాయంలో ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కూడా కనుక భారతీయులుగా మన ఇండియన్స్గా మనకి ఎంతో ఇది గర్వకారణం కానీ అనేకమైన దేశాల పేర్లు బైబిల్ గ్రంథంలో లేవు ఆ ప్రాంతాలు చెప్పబడ్డాయి కానీ కానీ మన దేశం పేరు కూడా ఈ గ్రంథంలో చెప్పబడ్డది కనుక మనకి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఇది యూదులకు కూడా ఈనాటికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం కానీ ఏంటి ఈ యొక్క ఇస్తేరు గ్రంథం ద్వారా వీరు ఎన్నో ప్రత్యేకమైన ఆ యొక్క దేవుడు చేసిన ఆ అద్భుత కార్యాలు జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దేవుడు ఇస్రాయేలీలకి ఆరు పండగలు ఇచ్చారు లేవీ కాండం ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో చదువుతాం వాటి గురించి ఆరు పండగలు అయితే యూదులు ఈ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో దేవుడు వారిని అద్భుత రీతిగా మరణ శాసనాన్ని నుంచి తప్పించి వారికి జయం అనుగ్రహించారు కనుక వారు ఒక పండగను పెట్టుకున్నారు ఏడవ పండగ అది దాని పేరు పూరిం అంటారు పూరిం దేనికి పూరిం అని పేరు పెట్టారు అంటే మనకి ఎస్తేర్ గ్రంథంలో తొమ్మిది అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు నా వాకి భాగం చదివినట్లయితే ఆ రోజుల్లో చీటీలు వేయించాడు ఆ యొక్క దుష్టుడైన హామాన్ అని ప్రధానమంత్రి దేనికి చీటీలు యూదుల్ని మొద్దుకైన యూదులందరినీ కూడా సంహరించేయాలని మొదటి నెల నుంచి ప్రారంభించి ప్రతిరోజు కూడా చీటీ అనమాట ఆ చీటీ పేరు పూరిం అంటారు 
ఇంగ్లీష్లో లాట్ అంటున్నాం మనం ఆ యొక్క లాటరీ లాగా అనమాట వేయించాడు వేయిస్తే అది ఎప్పుడుకు వచ్చిందంటే పన్నెండవ నెల యూదుల యొక్క క్యాలెండర్లో పన్నెండవ నెల పేరు ఆధారు పదమూడవ రోజుకు వచ్చింది అది అంటే ఆయన అనుకున్నది ఏంటంటే యూదుల నెల పన్నెండవ నెల ఆధార్ నెల అది పదమూడవ రోజు దా ఆ రోజున యూదులందరినీ కూడా ఈ యొక్క మరణ శాసనంతో సమూలంగా నాశనం చేసేసి యూదుల యొక్క సంతతి భూమి మీద లేకుండా తుడిచేయాలని సాతాను పథకం అనమాట అది ఆ సాతాను ఈ హామాన్ అనే ప్రధానమంత్రిని వాడేసుకున్నాడు ఏకంగా ఈ యొక్క మరణ శాసనం తేవటానికి ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలా అదేమిటంటే సాతాన్ ఎప్పుడు కూడా అధికారంలో ఉన్న వారిని వాడుకుంటాడు తన యొక్క ఏజెంట్ లాగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవునికి ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని నమ్ముకున్న వారికి వ్యతిరేకంగా శాసనాలు చేయటానికి ఆ రోజుల్లో ఈ రోజులు కూడా సాతాను పథకం అదే పదవుల్లో ఉన్న వారిని అధికారంలో ఉన్న వారిని వాడుకుంటాడు ప్రియ సోదరి సోదరుడు నీవు కూడా అటువంటి పదవులో వారికి వంటి అధికారంలో అది మన సంఘ సంబంధమైన అధికారమైన పదవులైనా ప్రభుత్వ సంబంధమైన అధికారమైన పదవులైనా వాటిలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను కూడా సాతన్ ఒక ఏజెంట్గా ఇతరుల్ని బాధించడానికి వేధించడానికి విశ్వాసులకి కీడి చేయటానికి ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నాడు నిన్ను కూడా ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకొని అటువంటి పనులు చేస్తున్నట్లయితే సాతాను సాధనంగా సాతాను ఏజెంట్గా వాడబడుతున్నట్లయితే మన పశ్చాత్తాపడి దాని నుంచి బయటకు వచ్చి మారు మనసు పొందాలి ఈ విషయాన్ని ఈ గ్రంథంలో మనకు నేర్చుకుంటున్నాం కనుక ఈ యొక్క క్రూరుడైన హామాన్ అనే ప్రధానమంత్రి ఈ కుట్ర వేశాడు కనుక ఆ యొక్క పూర్ణిమని చీటీలు వేయించి ఆ పండగకి వారు పూర్ణిమని పండగ పేరు పెట్టేసుకున్నారు పూర్ణిమని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈనాటికి కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఈ పూర్ణిమని పండగ జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఆధార్ నెల అంటే పన్నెండవ నెల యూదుల క్యాలెండర్లో అది మనకి ఫిబ్రవరి మాసంలో వస్తుంది పదమూడవ రోజు అంటే మన యొక్క క్యాలెండర్ ప్రకారంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు అనమాట ఆ తారీఖును మీరందరినీ కూడా చంపేయాల కానీ దేవుడు ఆశ్చర్యతగా అద్భుత రీతిగా ఆ ఎస్తేరు రాణి గారిని వాడుకొని ఆ యొక్క మరణ శాసనాన్ని తప్పించి మరణ శిక్ష యూదుల అందరికీ కూడా ఎవరికి కలగకుండా తప్పించి అద్భుతాన్ని చేసి ఆ కుట్ర వేసిన హామాను ఉరితీయబడ్డాడు కనుక దేవుడు ఎంత అద్భుతం చేసేశారు దానితో పాటు ఆ మొద్దుకాయి వాచ్మెన్గా ఉండే మొద్దుకాయి ప్రధానమంత్రి చేసేసాడు ఏకంగా దేవుడు కనుక ఇన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉన్నాయి కనుక ప్రతి సంవత్సరం కూడా యూదులు ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు రెండు రోజులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వారు యూదులు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ రెండు రోజులు వారికి సెలవు ప్రకటిస్తారు అనమాట ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ దేశం అంతా ఇంకెక్కడున్నా సరే వారు ఆ రెండు రోజులు పండగ సెలవు తీసేసుకుంటారు పూర్ణిమ పండుగ అంటారు రెండు రోజులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు దేవుడు మాకు అద్భుతం చేసేసాడు మా యూదుల యొక్క ప్రాణాలన్నీ కూడా దేవుడు కాపాడేశాడు అని పండగ అనమాట కనుక ఈ యొక్క ఇస్తేరు గ్రంథం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనందరికీ కూడా తెలిసిన రీతిగా ఇస్తేరు గారి కాలంలో రాజుగారు అహశ్వ రోజు అహశ్వ రోజు రాజుగారు ఆయన పారసీకుడు ఎక్కడుంది పారసీక దేశం అంటే ఈనాడు పారసీక దేశమే ఇరాన్ దేశం అనమాట ఆ యొక్క ఇరాన్ దేశంలో ఈయన మాది పారసీక రాజు మీడ్స్ అండ్ పర్షియన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆ రాజు గారు పారసీక రాజు అనమాట ఆయన తన యొక్క అధిపతులు అందరికీ కూడా తన యొక్క మంత్రులు గవర్నర్లు తర్వాత ఇతర సామంత రాజులు వారందరికీ కూడా ఆరు నెలల లేకంగా నూట ఎనభై రోజులు విందిచ్చేశాడు ఏకంగా ఆఖరిలో ఏడు రోజులు మహావిందు జరిగిపోయింది వారందరూ కూడా బంగారు పాత్రల్లో వారికి ద్రాక్షారసం వారికి వడ్డించారు వారికి ఇచ్చారనమాట అయితే చాలా ధనికుడు ఆయన కాలంలో నూట ఇరవై ఏడు ఆస్థానాలు ఉన్నాయని చెప్పబడ్డారు నూట ఇరవై ఏడు దేశాలు అనమాట ఆయన యొక్క సామ్రాజ్యంలో ఉన్నాయి దానిలో మన భారతదేశం ఒకటి ఇండియా ఒకటి కనుక ఇస్తరి గ్రంథాన్ని ప్రారంభిస్తే దానిలో 
ఇండియా నుంచి ఇథియోపియా వరకు ఇండియా నుంచి ఎథియో ఇథియోపియా అంటే భారతదేశం నుంచి ఇథియోపియా దేశం వరకు ఈ మహారాజు గారు పాలన చేశారు అప్పుడు ఆయన ఆఖరు ఏడు రోజులు విందులో ఆఖరు రోజున తన యొక్క భార్య ఆ పట్టపరాణి ఆవిడ పేరు వస్తి చాలా అందగత్తి తన యొక్క అందాన్ని అందరికీ ఈ యొక్క సామంతరాజులకి గవర్నర్లకి మంత్రులకి చూపించాలని ఆ రోజుల్లో టీవీలు లేవు కనుక అందును రాజుగారి భార్య అందరి ముందరు కూడా రారు వారు అంతఃపురంలోనే ఉంటారు ఆ యొక్క మేడలోనే అందరికీ కూడా వారు తన యొక్క అందం చూపించాలని వారందరూ కూడా ఈ యొక్క ద్రాక్షారాసాన్ని పులిసిన ద్రాక్షారాసాన్ని సేవించి మత్తులై ఉన్నప్పుడు కబురు పెట్టాడు ఆయన కబురు పెడితే వీరందరూ కూడా త్రాగేసి ఉన్నారు మొత్తం ఎక్కేసి ఉన్నారు నేను వెళ్ళటం మంచిది కాదు వారు ఏమంటారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అన్నట్టుగా ఆ రాణి గారు వెళ్ళలేదు రాజుగారికి చాలా కోపం వచ్చేసింది కోపం వచ్చేసి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మొదటి రెండు అధ్యాయాలు మనం చదవచ్చు ఎస్తేరు గ్రంథంలో అప్పుడు రాజుగారు ఆ వస్తి తన యొక్క భార్య ఆ రాణి గారిని చంపేయలేదు కానీ ఇక తన భార్యగా చేసు తన భార్యగా లెక్కించకుండా ఆవిడికి బదులుగా ఒక అందగత్తిని దేశం అంతటిలో ఉన్న అందగత్తులందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ అందగత్తులందరిలో కూడా ఆయన మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తిని రాణిగా ఎంచుకున్నారు దానిలోనే ఎస్తే రమ్మగారు రాణి అయిపోయారు దేవుడు ఆ యొక్క అవకాశాన్ని తనకిచ్చి ఆ ఎస్తేరు ద్వారా రాబో దినాల్లో ఈ యొక్క యూదులందరికీ కలగబోవు ఆ యొక్క మహా ఆపద నుంచి దేవుడు వారందరినీ కూడా కాచి కాపాడాడు కనుక ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించాల బైబిల్ పండితులు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ గ్రంథంలో దేవుడనే మాట ఎక్కడ కూడా కనిపించదు కానీ దేవుడు ఎంత గొప్పగా తన ప్రజల పట్ల ఆయన కృపను చూపించి తన నమ్ముకున్న వారి యొక్క ప్రాణాల్ని మరణ శాసనాన్ని నుంచి తప్పించేసి మరణ శాసనం ఇచ్చిన రాజే మరలా ఆ మరణ శాసనం లేకుండా ఆ యొక్క యూదులకి ఏ హాని మీరు చేయకూడదని మరొక శాసనాన్ని ఇప్పించారు చూచారా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో రాజుగారు శాసనం చేసేస్తే అదే రాజుగారు మరలా యూదులకి ఏ హాని చేయొద్దు వారి మీద మీరు ఏం చేయి వేయటానికి వీల్లేదు అని చెప్పించేశాడు అనమాట మనకి ఇవ్వబడిన మూల వాక్యం దీన్ని కంటత వాక్యం అంటున్నాం ఈ యొక్క కంటత వాక్యం మనకి యశా గ్రంథం నలభై తొమ్మిది అధ్యాయం ఆరో వచ్చును యశా గ్రంథం నలభై తొమ్మిది అధ్యాయం ఆరో వచ్చును ఐజియా చాప్టర్ ఫార్టీ నైన్ వర్స్ సిక్స్ మనకున్న కంటత వాక్యం ఆఖరి భాగం అనమాట దీన్ని ఎవరైనా సరే వచ్చిన వారు తెలుగులో చదివి వినిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ బాబు చదివిన యొక్క యవనస్తుడు మోజస్ అలెగ్జాండరు ఇక్కడ ఎంఏ చదువుతున్నారు ప్రెసిడెంట్ అలెగ్జాండర్ రాయ్ గారి యొక్క కుమారుడు పెద్ద కుమారుడు నాతో పాటు ఇప్పుడు పరిచర్యకు వస్తున్నారు అనేక గ్రామాలు మేమిద్దరం కలిసి దర్శిస్తాం ప్రార్థించండి యొక్క యవనస్తుడి కొరకు మా కొరకు కూడా అయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానం చూడండి అన్యజనులకి ఈ యొక్క భూదిగంతముల వరకు అంటే భూమి మీద అన్యజనులకి ఒక వెలుగుకరంగా ఒక వెలుగుకరంగా దేవుడు తన బిడ్డలను వాడుకున్నాడు ఆ దినాల్లో ఎస్తేరిని మొద్దుకాయని వాడుకున్నారు తర్వాత కాలంలో ఇతరులు వాడుకున్నారు ఆ యొక్క దానియలు షడ్రక్ మేషి కబెద్దిన గోను వారు ఎస్తేరు కాలానికంటే కూడా ఇంకా ముందు వారు అనమాట ఈ యొక్క ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉన్న సంఘటనలు మొద్దుకయ్య గారు ఈ ఇద్దరు యొక్క సంఘటనలు జరిగిన మనకి సమయం ఎప్పుడంటే ఐదవ శతాబ్దం క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం ఐదవ శతాబ్దంలో ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా జరిగాయి అయితే ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని ఎస్తేరు గ్రంథం ఎస్తేరు అమ్మగారు రాయలేదు కానీ దీన్ని ఆ యొక్క ఎజ్రా నెహేమియల్ వారిద్దరు కలిసి వారిద్దరు ఒకరు రాసి ఉంటారని బైబిల్ పండితులు అంటున్నారు అయితే ఎవరు రాశారనేది ప్రాముఖ్యత కంటే ఈ గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలు మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి 
కనుక ఎంత ఆశ్చర్యతగా దేవుడు యొక్క యూదుల్ని కాపాడారో నడిపించారో అన్న విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం అదే రీతిగా ఆ యొక్క ముద్దుక విశ్వాసి కనుక తనకు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా కూడా సాక్ష్యం చెప్పాడు ఇతరులకి ఆ యొక్క ముద్దుకాయని దేవుడు వాచ్మెన్ అయినప్పటికీ ప్రధానమంత్రి చేసేసే రకంగా అయితే అంత చిన్న స్థాయిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఆ యొక్క ఎస్తేరును పెంచి పెద్ద చేసి అంత ఉన్నతమైన స్థితికి నడిపించడానికి పెద్ద మనసును ప్రభు అనుగ్రహించారు ఆయనకి అటువంటి పెద్ద మనసు మనకు కూడా కావాలి ప్రియ సోదరి సోదరులారా యొక్క ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ వారంలో ప్రార్థన పూర్వకంగా ఈ యొక్క ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని చదివి చూడండి చిన్న గ్రంథమే కనుక ఎక్కువసేపు పట్టదు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి యొక్క ఎస్తేరు ద్వారా తన సాక్ష్యం ద్వారా తన విశ్వాసం కొరకు నిలబడ్డాది కనుక అదే రీతిగా ముద్దుకాయ కూడా ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినప్పటికీ సాష్టాంగ పడి నమస్కరించమని ఆ యొక్క హామానుకు ఆయన చేయలేదు కనుక వారి సాక్ష్యం ఎంతో బలంగా ఆనాటి ఆధ్యాత్మిక చీకటిలో గొప్ప వెలుగులాగా అనేక మందికి ఉపకరించింది వీరిద్దరి ద్వారా వారి సాక్ష్యం ద్వారా వారి విశ్వాసం కొరకు నిలబడ్డారు కనుక అనేక మంది అనేక మంది ఆ రోజుల్లో నిజ దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నట్లుగా మనం ఎస్తేర్ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో చదువుతున్నాం కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా యొక్క ఎస్తేరు ముద్దుకాయ ముద్దుకాయ అనే పేరుకి అర్థం ఏంటంటే యుద్ధ వీరుడు లేకపోతే యుద్ధ యోధుడు అనమాట నిజంగానే ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో ఆయన గెలిచారు కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా మనం కూడా ఈ కడవర్కాల చివరి దినాల్లో జీవిస్తున్నాం ఎస్తేరు వలె మనం చుట్టూ ఉన్న వారికి ఒక నక్షత్రం లాగా నక్షత్రం దూరంగా ఉంటే మనకి ఇది చిన్నగా కనిపిస్తుంది అయితే నక్షత్రం కూడా సూర్యుని కంటే కూడా ఎంతో తేజస్వంతమైందని మనకి శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఒక్కొక్క సూర్యుని కంటే కూడా పెద్దది వెలుగైంది కనుక మనం ఉంటున్న ఆ ప్రాంతంలో ఆ కాలనీలో ఆ గ్రామంలో మనము ఎస్తేరు వలె ముద్దుకాయ వలె ఈ యొక్క రక్షణ వెలుగును ఏసు ప్రభు వెలుగును వాక్యపు వెలుగును మన జీవితాల ద్వారా మన సాక్ష్యాల ద్వారా ఇతరులకు అందించాలా కనుక ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎస్తేరు గ్రంథం నుంచి మనం ఇది నాన్న అనేకమైన విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఒక పాఠంలోనే మొత్తం అన్నీ కూడా మనం కవర్ చేయాలి కనుక అన్నీ కూడా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని దీనిలో మనం ప్రస్తావించలేము ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ప్రస్తావిస్తున్నాను పాఠంలో ఈ దినం మనం చెప్పుకుంటున్న విషయాలు అనేకమైన లేవు సందర్భం వచ్చింది కనుక సందర్భం దానికి కావలసిన విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను ఆ రోజుల్లో అనేక మంది అక్క యూదులు బందీలుగా వెళ్ళిపోయారు బబులోనీలు తీసుకెళ్ళిపోయారు వారిని బందీలుగా నిపుకద్ద నిజరి కాలంలో ఆరో శతాబ్దం క్రీస్తు పూర్వంలో తర్వాత అక్కడి నుంచి మాది పారసీకులు రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు బబులోని ఓడిపోయిన తర్వాత వారు కూడా అనేక మంది యూదుల్ని అనేక ప్రాంతాలకు బందీలుగా తీసుకువెళ్ళిపోయి వారు వాడుకున్నారు తర్వాత కోరేషు రాజు కాలంలో ఎవరైతే యూదులు మీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఇరుషులేం వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు స్వతంత్రం ఇస్తున్నాను మీకు అనుమతిస్తున్నానని కోరేష్ రాజు గారు చెప్పినట్లుగా మనకి ఈ యొక్క ఎజ్రా గ్రంథం మొదట అధ్యాయం మొదటి పదకొండు వచనాల్లో చెప్పబడ్డది ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు అనేక మంది యూదులు వెళ్ళారు కొంతమంది మాత్రం వారు అక్కడే ఉండిపోయారు అనేక మంది వచ్చేసారు ఒక బ్యాచ్లోనే యాభై వేల మంది పైగా వచ్చేసారు ఏకంగా సో అనేక మంది బబులో నుంచి వచ్చేసారు కానీ అందరూ రాలేదు అందరూ రాలేదు కొంతమంది ఆ బబులోన్లోనే ఉండిపోయారు కారణం అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారు తోట వేసుకున్నారు పరిస్థితులు అన్ని బాగున్నాయి మళ్ళీ మన సొంత ఊరైన వెళ్ళినప్పటికీ అక్కడ మనకి ఏమీ లేదు అక్కడికి వెళ్ళి కష్టాలు పడేకంటే ఇక్కడ అలవాటైపోయింది మనకి ఇక్కడే మన బిడ్డలందరూ కూడా పుట్టి పెరిగారు ఇక్కడే ఉండిపోదాం అని ఉండిపోయారు ఉదాహరణకు 
పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు అనేక మంది మన దేశస్తులు ఆ రోజుల పాకిస్తాన్ మన దేశం కూడా ఒకే దేశం కదా అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు పాకిస్తాను మన భారతదేశంగా విడిపోయాం అప్పుడు కొంతమంది వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పరిస్థితులు అన్నీ ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాయి మనకి ఇల్లు ఉంది తోట ఉంది మనకు కావాల్సిన ఎన్ని కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉండిపోదామని చాలా మంది పాకిస్తాన్ లోనే ఉండిపోయారు అలాగే కొంతమంది ఆ యొక్క ముస్లిం వారు కూడా మన దేశంలోనే ఉండిపోయారు ఇది చాలా సార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే యూదులందరూ కూడా వారికి అవకాశం వచ్చినప్పటికీ తిరిగి ఎరుసలేమనికి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ఆ యొక్క సంతతికి చెందిన వారే మొద్దుకాయి తన యొక్క కుటుంబం అనమాట వారు అక్కడే ఉండిపోయి వారు మాది పారసీకుల రాజ్యమైన ఆ యొక్క దీన్ని ఇరాన్ అంటున్నాం ఈ రోజుల్లో పారసీక దేశం దానికి రాజధాని షోషాను షోషాను సో షోషాన్లో వారు స్థిరపడిపోయారు అది రాజధాని ఈనాడు ఇది ఇరాన్ దేశంలో ఉంది షోషాను అక్కడే దానియలు గారు చివరి సంవత్సరాలు ఆయన ప్రధానమంత్రిగా చేసి ఆ షోషాను నగరంలోనే చనిపోతే షోషాన్ నగరం యొక్క వెలుపల ఒక నది ఉన్నది ఓలాయి నది అంటారు దాన్ని అక్కడే ఆయన సమాధి చేశారు కనుక ఈ సోషాన్ నగరం కనుక ఈ యొక్క సోషాన్ నగరంలో ముద్దుకై గారు నివాసం చేశారు ఆయన ఉద్యోగం చిన్నది అయినప్పటికీ విశ్వాసంలో చాలా బలమైన వాడు తన యొక్క ఆ యొక్క కజిన్ లేకపోతే తన అంకుల్ గారి యొక్క కుమార్తె తనని పెంచి ఇక్కడ తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఎస్తేర్ను తక్కిన యొక్క అందాల పోటీలో ఫస్ట్ రౌండ్లో నెగ్గిన వారందరినీ కూడా హెగాయ్ అనే వ్యక్తికి వారిని అప్పగించారు వారికి కావాల్సిన ఆ యొక్క సుగంధ ద్రావ్యాలు అవన్నీ కూడా ఆయన సప్లై చేసేవారు అనమాట ఆయన కూడా ఇస్తారు అంటే ఎంతో ఇష్టపడ్డారు దీనికి ఎంతో మంచి అమ్మాయి విశ్వాసరాలు ఏ విధమైన లోక సంబంధమైన ఆ యొక్క నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని కోరుకోవట్లేదు అని ఆయనకు కూడా సంతోషమైంది అంటే అనగా ఈ ఆధ్యాత్మిక పాఠాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి ప్రభువుని నమ్ముకున్నట్లయితే విశ్వాసం మనం ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ లోక సంబంధమైన అలంకరణ కంటే ఆధ్యాత్మిక అలంకరణ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అయితే ఈ యొక్క ముద్దుకై చిన్న ఉద్యోగం అయినప్పటికీ ఎంతో మంచి విశ్వాసి తన విశ్వాసాన్ని అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఆయన ఇతరులతో పంచుకునేవాడు ఆ రోజుల్లో అహశ్వర రోజు రాజు గారు యొక్క హామాన్ అనే వ్యక్తిని ఆయన్ని ప్రధానమంత్రిగా చేశారు ఈ విషయాన్ని ఇస్తేరు గ్రంథం మూడు అధ్యాయం రెండు వచనం నుంచి మనం చదవచ్చు రాజుగారు అన్నారు ప్రతి వారు కూడా ఈ యొక్క హామాన్ వస్తున్నప్పుడు వారు సాష్టాంగ పడి నమస్కారం చేయాలని ఒక శాసనం వేసేశారు కానీ ముద్దుకాయ మాత్రం ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయట్లేదు రాజుగారి దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చినప్పటికీ రాజుగారి గేట్ కాడే కదా ఈయన కాపలా ఉంటున్నారు తక్కిన కాపల వారు కూడా ఉన్నారు ఈయన ఇప్పుడు కూడా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయట్లేదు తోటి వారు అన్నారు ఏంటి రాజుగారు చెప్పారు కదా నువ్వు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే నేను యూదుణ్ణి మేము ఏ మనిషికి కూడా సాష్టాంగ పడి నమస్కారం చేయకూడదు దేవునికి మాత్రమే చేయాలి దేవుని మాత్రమే పూజించాలి ఏ మానవుడు పూజించకూడదని ఆ యొక్క చిన్న సాక్ష్యాన్ని తన తోటి పని వారితో కూడా పంచుకున్నారు ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని నేర్చుకోవాలి మనకు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా మన తోటి పని వారు మన మన చుట్టూ ఉన్నవారు వారితో మన సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నట్లయితే అది ఒక విత్తనంలాగా పనిచేస్తుంది అయితే ఈ విధంగా ఈయనకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయట్లేదని ఆ యొక్క మొద్దుకాయ ఈయన మీద ఆ మొద్దుకాయ మీద హామాను ప్రధానమంత్రి పగ పట్టేశాడు చూడండి ఆయనేమో ప్రధానమంత్రి ఈయన ఒట్టి వాచ్మెన్ అంతే ఒట్టి కాపలాదాడు అలాంటి ఆయన మీద పగ పట్టేశాడు ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి కొన్నిసార్లు మనం కూడా పెద్ద పదవిలో ఉండి ఆ చిన్న చిన్న పదవుల్లో ఆ గేటు పను ఆయా పను లేదా తుడిసే పనిలో లేదా మొక్కలకి నీళ్ళు వేసే పనిలో చేస్తున్న వాళ్ళ మీద కోపం పెట్టేసుకుని వాళ్ళని సాధించేసి ఏదో రీతిగా వారిని ఉద్యోగంలోంచి కూడా తీసేయటానికి మన యొక్క ఆ పలుకుబడిని మనకున్న అధికారాన్ని ఉపయోగించేవారు అక్కడక్కడ ఉంటున్నారు ప్రియ సోదరి సోదరులారా దేవుని బిడ్డలుగా ఒకవేళ మనుషులుగా మనుషులుగా మనకి ఏదైనా భేదాభిప్రాయాలు ఉంటే వాటిని 
మనం చర్చించుకొని ప్రార్థన పూర్వకంగా వాటిని పరిష్కారం చేసుకోవాలంతే కానీ నాకు అధికారం ఉన్నదని ఆ చిన్న చిన్న పని వారి మీద మనం వారి మీద కక్ష తీర్చుకోకూడదు వారికి శిక్ష వేయకూడదు వారు చేయరాని నేరం వే చేస్తే అప్పుడు అంతేగాని ఏదో చిన్న చిన్న వాటికి మనం వారి మీద ఆ విధంగా శిక్ష వేయకూడదు దానికి మనం భాషలో అంటారు ఏమిది పిచ్చుకు మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేయొద్దు అన్నారు బ్రహ్మాస్త్రం అంటే చాలా పవర్ఫుల్ అయింది పిచ్చుకు చాలా చిన్నది అలాగే చిన్న పనివాడి మీద అంత పగ పట్టేశాడు ఆ హామాన్ అనే ప్రధానమంత్రి ఆ హామాను ఆగాగీయుడు అని చెప్పబడ్డది మరి ఆయన కోపం ఉంటే ఆ యొక్క మొద్దుకైనే ఆయన ఏం చేయొచ్చు ఆయన మీదే పగ పట్టినాడు కాబట్టి ఆయనకే ఏదో శిక్ష వేసేయచ్చు ఏదో రీతిగా కానీ ఆయన మీదే కాదు యూదులందరూ కూడా ఈయన యూదురేని తెలుసుకొని యూదులందరినీ కూడా సంహరించేయాలని శాసనం చేసేసాడు ఆ యొక్క చీటీలు వేసే పూరిం అనేది వేసి చూచారా మరి ముద్దుకాయ యొక్క సంతానం అనగా యూదులందరినీ కూడా ఎందుకు సంహరించేయాలనుకున్నాడు అంటే దీనికి చరిత్ర వెనక చరిత్ర చాలా ఉంది వీరు అమాలయ కీయులు ఆ అమాలయ కీయుల్ని సంహరించేయమని ప్రభు చెప్పారు ద్వితీయ ఉపదేశం వారు దుర్మార్గులు కనుక వారు ఎంతో పాపంతో నిండిపోయారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నారు కనుక వారిని సంహరించేయమని ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో చెప్పబడ్డది ఇదే విషయాన్ని దేవుడు సౌలు రాజు కూడా చెప్పారు ఈ విషయాన్ని మొదటి సమయంలో పదిహేను అధ్యాయంలో చదువుతున్న సమయల ప్రవక్త ద్వారా వెళ్ళి అమాలకీలందరినీ కూడా పూర్తిగా సంహరించేయమంటే ఆయన అందరినీ సంహరించకుండా మంచి మంచి బలమైన ఎద్దుల్ని బలమైన ఆ యొక్క గొర్రెలను బలమైన మేకల్ని తెచ్చేశాడు దాంతోపాటు వారి రాజు అగాగు ఆయన పేరు ఆయన కూడా సంహరించకుండా తీసుకొచ్చేశాడు అప్పుడు సమయల్ ప్రవక్త రాజుని గద్దించి నీవు ఇలా చేశావు కనుక దేవునికి లోబడలేదు కనుక నీకున్న రాజరకాన్ని దేవుడు తీసేస్తున్నారు నీ దగ్గర నుంచి మొదటి సమయాలు పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చిన చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఓబే దాన్ టు సాక్రిఫైస్ అంటే నీ బలి అర్పణల కంటే కూడా నీకు విరిగి నలిగిన హృదయం ప్రాముఖ్యం సౌలు అని చెప్పారు అప్పుడు ప్రవక్త గారే ఆ రాజుని సంహరించేశారు అది సౌలు రాజు కాలం అంటే దాదాపుగా పదకొండవ శతాబ్దం ఆఖరిలో జరిగింది అనమాట అప్పుడు జరిగితే ఇది ఐదవ శతాబ్దం ముద్దుకాయ ఇస్తే ఉన్న కాలం అంటే దాదాపుగా ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన ఆ విషయాన్ని ఈ యొక్క హామాను ఆగాగీయుడు అంటే ఆగాగు రాజు సంతానం సంతానం నుంచి వచ్చిన ముది 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 మానవుడు అనమాట అయితే ఆ చరిత్ర తెలుసుకున్న అయితే చరిత్ర జ్ఞాపకం ఉన్న వ్యక్తి ఈ యూదుల మీద పగ పెంచుకున్నాడు నా యొక్క ఆ యొక్క మొత్తాత ముత్తాత ముత్తాతని ఈ యూదులే చంపేశారు కనుక నాకు అధికారం చేతిలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ యూదుల మీద కక్ష తీర్చుకోవాలి నేను అనుకున్నాడు చూసారా మీరు కూడా అలాగా తరతరాలు కింద జరిగిన విషయానికి పగ తీర్చుకుంటున్నారా మీకు పదం ఉందని ఇప్పుడు మనం అలా చేయకూడదు దేవుని బిడ్డలుగా ఒకవేళ మనకే వారు డైరెక్ట్గా కీడి చేసినప్పటికీ నేను ఈ తరంలోనే ఎవరికి కూడా కీడి చేయకూడదు కానీ ప్రభు ఏమన్నారు మన యొక్క శత్రువులను కూడా ప్రేమించమన్నారు మీ శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నారు ప్రభు వారు మా తెసవర్త ఐదు అధ్యాయంలో అది మనం చేయాలా కనుక ఈ యొక్క ఆయనకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయలేదని ఆయన మీద కక్ష పట్టేసిన హామాను ఈ విధంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఆ యొక్క చీటి పడ్డది అనమాట ఆ రోజుని మొత్తం యూదులందరినీ కూడా చంపించేయటానికి రాజశాసనం చేసేశాడు సమయం ఉన్నాడు ఇస్తారు కదా మూడు అధ్యాయాన్ని ప్రార్థన పూర్వకంగా చదవండి రాజశాసనం చేసేశాడు అయితే ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలిసిన ముద్దుకాయ గారు ఆయన వస్త్రాలు చించుకొని ఆ యొక్క రాణి గారు తన యొక్క పెంచిన ఆ కుమార్తె కదా రాణి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ రాణి గారి ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఎవరికి కూడా పురుషులకి ఎవరికి కూడా పురుషులకు కానీ స్త్రీలు కానీ అవకాశం ఉండదు కనుక ఆ రాణి గారి యొక్క మేడ యొక్క ఎదురుగుండా కొంచెం ముందు ఆ యొక్క పబ్లిక్ రోడ్డు ఉందనమాట ఆ యొక్క రోడ్డు మీద 
ఆయన దుఃఖిస్తూ బూడిద వేసుకొని మీద దూళ్ళు వేసుకొని దుఃఖిస్తూ చినిగిపోయిన బట్టలతో కనిపించాడు ఆ మేడ గది కిటికీలో నుంచి చూసింది ఆవిడ గుర్తుపట్టింది గుర్తుపట్టి అక్కడ పనిచేసే సేవకులను పంపించింది ఏం జరిగిందని విషయం అంతా తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు విషయం అంతా కూడా చెప్పారు ఆయన అప్పుడు ఆయన అన్నారు నేను మరి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళటానికి అవకాశం లేదు ఆ ఆనాటి వారికున్న సిద్ధాంతాల ప్రకారంగా వారికున్న నియమ నిబంధనల ప్రకారంగా రాజుగారు పిలిస్తే తప్ప ఏ రాణి కానీ రాణి ఇంకా తక్కిన ఉప ఉప పత్రులు కానీ రాజుగారి ఆస్థానానికి పగలు వెళ్ళటానికి అవకాశం లేదు రాజుగారు పిలిస్తేనే వెళ్ళాలా అలా పిలవకుండా వెళ్ళినట్లయితే వారికి మరణశిక్ష వేసేస్తారు ఒకవేళ రాజుగారికి ఇష్టమయ్యి రాజుగారి చేతిలో బంగారు కమ్మి ఉంటుంది అనమాట ఇంగ్లీష్లో సెప్టర్ అంటున్నారు రాజదండం అంటున్నాం మనం యొక్క భాషలో దాన్ని ఇలాగ ఊపితే అప్పుడు వచ్చి దాని సుతను పట్టుకోవాలన్నమాట అప్పుడు రాజుగారు నీకు ఏం కావాలి ఎందుకు వచ్చావు అని అడుగుతారు ఆయన ఊపలేదనుకోండి ఆ బంగారు దండాన్ని లేకపోతే రాజదండాన్ని ఆ వ్యక్తిని వెంటనే తీసుకువెళ్ళి ఉరేసేస్తారనమాట ఇది చాలా రిస్క్తో కూడింది మరి నాకు రాజుగారు పిల్లలేదు ఎలా వెళ్ళాలంటే ముద్దుకాయ గారు అన్నారు ఒకవేళ ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితి కొరకే దేవుడు నిన్న ఈ స్థానంలో పెట్టాడేమో ఈ యొక్క ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఈ మరణ శాసనం వచ్చేసిన స్థితిలోనే మీ ప్రజలందరినీ కాపాడటానికి దేవుడు ఒకవేళ నిన్న ఈ స్థితిలో రాణిగా పెట్టారేమో నీవు ప్రయత్నించు ఒకవేళ నువ్వు చేయకపోయినట్లయితే మరొకరి ద్వారా సహాయం వస్తుంది మరొకరి ద్వారా సహాయం వస్తుంది అంతవరకు కూడా ఆయనే చెప్పారు ముద్దుకాయ గారే నీవు యూదురాలు అని ఎవరికి చెప్పొద్దని కనుక యూదురాలు అని ఎవరికి తెలియదు తను అన్నది నేను తప్పకుండా వెళ్తాను నేను నశించిపోతే నశించిపోతాను కానీ నా ప్రజల కొరకు నిలబడతాను అన్నది ఎస్తేరు కదా నాలుగు అధ్యాయం పదహారు వచ్చి ఎస్తేరు నాలుగు పదహారు నేను నశించిపోతే నశించిపోతాను కానీ నా ప్రజల కొరకు నేను రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తాను కానీ ఒకటి చేయండి మీరు మూడు రోజులు మీరందరూ కూడా ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేయండి నేను కూడా ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తాను నాతో పాటు ఉన్న చిలికత్తులు కూడా ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తారు అంటే తనతో పాటు ఉన్న చిలికత్తులు కూడా వారు ఉపవాసం చేశారంటే వారు కూడా విశ్వాసులుగా మార్చేసింది ఆవిడ చూచారా రాణిగా ఉన్నప్పటికీ తనకున్న ఆ చిన్న పరిధిలోనే వారందరూ కూడా విశ్వాసులుగా మార్చేసింది కనుకనే వారు తనతో పాటు ఉపవాసం చేశారు మూడు రోజుల తర్వాత రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ విషయాలు మనకు తెలుసు ఎస్తేరు గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో రాజుగారు ఆ రాణి గారిని చూడగానే అనగా ఇస్తారు తన యొక్క రాణి వస్త్రాల్లో కిరీటం పెట్టుకుని వెళితే ఆయన యొక్క చేతిలో ఉన్న ఆ బంగారు రాజదండాన్ని ఇలా ఊపారు తను వెళ్ళి దాని సుతను పట్టుకుంది అది ఆచారం అప్పుడు రాజుగారు అన్నారు రాణి గారు మీకు ఏం కావాలా కావాలంటే చెప్పండి నా రాజ్యంలో సగమైన ఇచ్చేస్తాను ఏకంగా అక్కడ రాణి గారు రాజుగారిని ఏం కోరుకున్నారు రాజా నాకు ఏం అవసరం లేదు ఈ రాత్రి విందు చేస్తున్నాను ఆ విందుకి మీరు రండి అంటే తప్పకుండా వస్తానన్నారు రాజుగారు మీరు వచ్చిన మీతో పాటు మీ ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా తీసుకురమ్మన్నారు హామాను గారిని ఈ విషయాలన్నీ పాఠంలో చర్చించలేదు కానీ దీనిలో ఉన్నాయి కనుక మనకు క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఆ విందుకి వెళ్ళారు రాజుగారు విందు అయిపోయిన తర్వాత ఏం కావాలో కోరుకుని నేను ఇస్తాను కావాలంటే సగం రాజ్యం ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారు ఏకంగాని మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఐదు అధ్యాయం ఆరు అధ్యాయం చదివి చూడండి ఇస్తేరు గ్రంథంలో మరలా రేపు కూడా రండి రాజుగారు అన్నది రేపు కూడా రమ్మంటే ఆయన రేపు కూడా వెళ్ళారు అప్పుడు మనందరికి తెలిసిన రీతిగా ఆ మొదటి రాత్రి రాజుగారు విందు అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకు నిద్ర పట్టట్లేదు అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆయనకి జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా చదివే వాళ్ళు ఉంటారనమాట చదివి పెట్టే ఆయనకి ఆయన చదువుకోకుండా అంటే చదువు లేదని కాదు ఆయనకి చదివి పెట్టేవారు ఉంటారు వారిని చరిత్రకారులు అంటారు వారిని వచ్చి నిద్ర పట్టట్లేదు నాకు జరిగిన విషయాలన్నీ చదవమన్నారు ఆయన చదువుతున్నాడు చదువుంటే రాజుగారు వింటున్నారు అలాగే పడుకుంటూ నిద్ర పట్టలేదు ఆయనకి అప్పుడు ఒక చోట చదువుతూ రాజుగారిని చంపేయటానికి ఇద్దరు రాజుగారి యొక్క ద్వారపాలకులు కుట్ర వేశారు ఆ కుట్రని రాజుగారికి వార్త అందజేశాడు ఒక ఆయన ఆయన పేరే ముద్దుకాయ్ అని రాయబడ్డది రాజుగారు అన్నారు అంత మేలు చేశాడు కదా మనకి మరి ఏం బహుమతి ఇచ్చాం మనం ఆయనకి అన్నారు ఏం బహుమతి ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ రాయలేదు అయ్య గారు అన్నారు ఆ చదివే వాళ్ళు ఆ చదివే ఆయన అన్నాడు అనేటప్పటికి అలాగా సరే అన్నాడు రాజుగారు ఏదో బహుమతి ఇద్దారు అనుకుంటున్నారు 
అనుకునేటప్పటికి ఆ యొక్క హామాను కూడా నిద్ర పట్టట్లేదు కారణం పెద్ద డెబ్బై ఐదు మూరలు ఉరికొయ్యి చేయించేశాడు ముద్దుకైన ఉరి తీసేద్దామని దేనికి ఉరి తీసేయటానికి ఏ తప్పు చేయలేదు ఆయన ఈయనకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయట్లేదు అని అంతే చూచారా ఎంత కుట్ర వేసేసాడు అప్పుడు రాజుగారి దగ్గర అనుమతి తీసుకోవడానికి వచ్చాడు రేపు ఉదయం ఆయన్ని ఉరి తీయించేద్దామని ఆ సమయానికి రాజుగారికి మాట చెప్పకముందు రాజుగారు అన్నారు నేను బాగా మెచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తిని ఏ రీతిగా సన్మానించాలి నేను అన్నారు రాజుగారు అని అడిగారు నువ్వు చెప్పు దానికి సలహా అన్నారు ప్రధానమంత్రిని ప్రధానమంత్రి నన్నే ఆయన అందరికంటే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నాడు నాకే ఆ సన్మానం చేసేస్తాడు అనుకుని ఆ రాజుగారు పని చేయాలా మీరు వేసుకుని రాజవస్త్రాలు ఆయనకు వేసి మీరు ఎక్కే గుర్రం మీద ఆయన గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి ఈ యొక్క పట్నం అంతా కూడా రాజుగారికి బాగా నచ్చిన వ్యక్తి అయితే ఈ రీతిగా రాజుగారు సన్మానిస్తారు అని ఈ యొక్క ఊరంతా ఊరేగించాలి ఈ యొక్క శోషాన నగరం అంతా అలా చేస్తే అది అసలైన శిశులైన మంచి సన్మానం అన్నాడు అయితే రాజుగారు అన్నారు ఇదే పని నువ్వు రేపు ముద్దుకాయ అని ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు మన గేటు దగ్గర ఉంటున్నాడు ఆ వ్యక్తికి చెయ్యి నా యొక్క నాకు ప్రాణానికి నన్ను చంపేయటానికి ఇద్దరు దోరపాలకులు కుట్ర వేస్తే ఆ కుట్రను ఆయన భగ్నం చేసి నా ప్రాణాన్ని కాపాడాడు ఆయన ఆయన చెయ్యి అన్నాడు ఈయనకి ఎకంగా గుండె ఆగిపోయినట్టు అయిపోయింది ఆయన ఉరి తీసేద్దామంటే రేపేమో రాజుగారు ఎంత సన్మానం చేసేయమంటున్నాడు అని చాలా విచారంతో మరి రాజుగారు చెప్పారు కనుక తప్పదు రాజుగారు చెప్పినట్టు రాజువస్త్రాలు వేయించి రాజుగారి గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి ఆయనే గుర్రం కళ్ళు పట్టుకుని నడుస్తూ ఆ వీధులన్నీ కూడా రాజుగారు ఎవరినైతే మెచ్చుకుంటారో ఇటువంటి సన్మానం జరుగుతుంది ఎంత ఘనంగా ఆయన రాజుగారు వారిని మెచ్చుకుంటారు అని క్యాక్లీస్ చెప్తూ నడిపించేశాడు ఏకంగా చూచారా ఎవరినైతే తొక్కేయాలనుకున్నాడో ఎవరినైతే ఉరి తీసేయాలనుకున్నాడో వారిని దేవుడు హెచ్చించేశారు అంటే మనం కుట్ర వేసినట్లయితే ఆ యొక్క కుట్ర మనల్ని కొట్టేస్తుంది ఒక రోజున ఆ రాత్రి వేళ ఆ విందులో మరలా రాజుగారు అడిగారు ఏమని ఏంటి నీ కోరిక చెప్పు అన్నారు రాజుగారు నా ప్రాణాన్ని కాపాడాల నీ ప్రాణానికి ఏం వడ్డు వచ్చింది నీ ప్రాణానికి ఎవరు హాని చేస్తున్నారు నా ప్రాణాన్ని నా ప్రజల ప్రాణాన్ని ఎవరు నీ ప్రజలు నీ ప్రాణానికి నీ ప్రజల ప్రాణానికి ఎవరైతే హాని చేశారో వారిని వారి పేరు చెప్పి నాకు అయితే ఎవరో చెప్పు ఆ వివరాలు వారిని హతం చేసేస్తాను అన్నారు రాజుగారు అప్పుడు రాణి గారు అన్నారు ఇదిగో మీ ప్రక్కనే కూర్చున్నాడు కదా ఈ హామాని ఈ దుర్మార్గుడే నా ప్రాణాన్ని తీసేయటానికి నా ప్రజల ప్రాణాన్ని తీసేయటానికి పథకం వేశాడు అనేటప్పటికి రాజుగారికి చాలా కోపం వచ్చేసింది నా భార్య మీదే ఆ భార్య యూదురాలని ఆయనకి తెలియదు నా భార్య మీద ఎంత కుట్ర వేసేసాడా వీడు చంపేయటానికి వీడు పథకం వేసేసాడా అనుకుని రాజుగారు కోపం వచ్చేసి తోటలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ కోపం తట్టుకోలేక ఆ రాజుగారు ఆ కోపం రెండు నిమిషాల తర్వాత కోపం కాస్త అసలు ఏం జరుగుతుందని మళ్ళీ వెనక్క తిరిగి వచ్చేటప్పటికి వీడికి తెలిసిపోయింది ఇక నన్ను చంపేస్తారు అనుకుని రాణి గారి యొక్క పాదాల మీద పడి అమ్మ నన్ను రక్షించండి అన్నట్టుగా బ్రతిమాలుతున్నాడు అనమాట అప్పుడు రాజుగారు మరి కాస్త ఆ ద్రాక్ష రసం త్రాగేస్తున్నాడు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలియట్లేదు ఆయన కోపంలో ఉన్నాడు అప్పుడు రాజుగారు చూసేటప్పటికి అదిగో నా భార్య అని నా ముందే నువ్వు బలాత్కారం చేసేటని చూస్తున్నాడు వీడు అనేసి సేవకుల్ని పిలిచి వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోండి వీడిని చంపేయండి అన్నారు ఆ సేవకులు ఒకడు అన్నాడు అయ్యా మీరు ఇవాళ బాగా సన్మానం చేసి ఊరంతా మీరు గుర్రం మీద మేము మీ ప్రాణం కాపాడినందుకు ముద్దుకాయని మీరు సన్మానించారు కదా ఆ వ్యక్తిని ఉరి తీసేయటానికి ఈయన వాళ్ళ యొక్క పెరట్లో యాభై మూరలు అనగా డెబ్బై ఐదు అడుగులు అదే ఉరికొయ్యి మీద యాభై మూరలు అనగా డెబ్బై ఐదు అడుగులు ఎత్తు ముద్దుకాయ కొరకు చేస్తే దాని మీదే రాజుగారు అన్నారు వెంటనే తీసుకెళ్లి వాడిని ఆ ఉరికొయ్యి మీద ఉరి తీసేయండి అన్నాడు ఉరి తీసేసారు ఏకంగా మన భాషలో సామెత ఉంది కదా ఎవరితో ఏమైనా గొయ్యిలో వారే పడిపోతారని అంటే ముద్దుకొయ్యి చంపేయలేని పెద్ద ఉరికొయ్యి చేస్తే ఆ ఉరికొయ్యి మీద ఆయన్నే ఉరి తీసేశారు ఈ కుట్ర వేసిన హామాను చనిపోయాడు చూచారా ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసిందో రాజుగారు మరొక శాసనాన్ని చేశారు రాజుగారికున్న ఆ రోజుల్లో మాదీలు పారసీకులు రాజులకు ఉన్న ఒక ఒక విధానం ఏంటంటే రాజుగారు ఒకసారి శాసనం చేస్తే ఆ శాసనాన్ని మార్చడానికి రాజుగారికి కూడా అధికారం లేదు కావాలంటే ఇంకో శాసనం చేయొచ్చు దానికి వ్యతిరేకంగా అంతేగాని 
నేను మొదట శాసనం చేశాను పలానా శాసనం అది నేను రద్దు చేసేస్తున్నాను క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి రాజుకు కూడా అధికారం లేదు అన్నట్ దీన్ని ద లాస్ ఆఫ్ మీట్స్ అండ్ పర్షియన్స్ అంటాం అనగా మాదీయులు పారసీకుల యొక్క విధి విధానాలు అనమాట అవి వారి యొక్క చట్టం అనమాట అలాంటిది కనుక రాజుగారు ఇంకొక శాసనాన్ని చేశారు అంతకుముందు శాసనంలో యూదులందరినీ కూడా ఆ ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున హతం చేసేయండి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు అది ఆధార్ నెల అంటారు యూదుల నెల చేసేయండి అని శాసనం చేశారు ఇప్పుడు రాజుగారు యూదుల్ని ఎవ్వరు కూడా ముట్టుకోవటానికి వీల్లేదు వారి మీద ఎవ్వరు కూడా చేయి వేయటానికి వీల్లేదు వారి యొక్క ఏది కూడా మీరు తీసుకోవటానికి వీల్లేదు అని ఇంకో శాసనం చేయించేశాడు రాజుగారు చూచారా వారందరూ కూడా ఆ దినాన్న మరణ శాసనం మరణం ఎంచిపోవాలి యూదులు ఎక్కడున్నా సరే ఆ యొక్క రాజ్యం అంతటిలో కూడా అందరినీ కూడా చంపేసి వారికున్న ఆ యొక్క సరుకులు వారికున్న డబ్బు వారికున్న సమస్తాన్ని ఆ యొక్క చుట్టూ ఉన్న అన్యులు తీసేసుకోవాలన్నమాట అది రాజుగారి శాసనం ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండో శాసనం వాళ్ళు ఎవరు ఆయన ముట్టుకోవటానికి వెళ్ళలేదు వారి దగ్గర వారికి ఏది తీసుకోవటానికి లేదు అనేటప్పటికి వారందరికీ కూడా భయం వేసేసింది కనుక చూచారా దేవుడు ఏ రీతిగా వారికి శాసనం చేసేసారో దేవుడు ఏ రీతిగా వారిని ఆ యొక్క మరణ దినాన్ని వారిని ఆ యొక్క మరణ దినాన్ని పండగగా మార్చేశాడు దేవుడు డే ఆఫ్ డెత్ బికేమ్ డే ఆఫ్ డాన్సింగ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అనగా మరణించవలసిన దినం వారికి ఒక పెద్ద పండగ అయిపోయింది డాన్సులు వేసేసి అంత పండగ అనమాట అంటే ఎంతో సంతోషంతో ఆనందించిన పండగ వారు రెండు రోజులు జరుపుకున్నారు ఆ పండగని ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది అదే మామూలు సంవత్సరం అయితే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది మార్చ్ ఒకటో తారీఖు ఈనాటికి కూడా ప్రతి సంవత్సరం యూదులు ఆ పండగను పూర్వం చేసుకొని దేవుడు ఈ రీతిగా ఇస్తే రాణి గారి కాలంలో యూదులందరినీ కూడా ప్రభు కాపాడారని దేవునికి స్థుతులు చెల్లించి ఈ గ్రంథాన్ని చదువుతారనమాట అప్పుడు అంతటితో చాలక యూదులందరికీ కూడా ఆ యొక్క సంతోషకరమైన దినాన్ని రాజుగారు మరణ శాసాన్ని మార్చేశారు దాంతో పాటు మొద్దుకైన ప్రధానమంత్రి చేసేశారు ఏకంగా ఎప్పుడు కూడా వాచ్మెన్ ఏంటి ప్రధానమంత్రి ఏంటి వాచ్మెన్ గా ఉన్న వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి అయిపోయాడు చూచారా ప్రి దేవుని బిడ్డారా దేవుని నమ్ముకున్నట్లయితే ఆయన చెప్పినట్లుగా చేసినట్లయితే ఆయన వాక్యపు వెలుగులో ఆయన ఆజ్ఞను వెలుగులో మనం జీవించినట్లయితే పెంటకొప్పుల నుంచి దీనిని పైకెత్తే దేవుడు వాచ్మెన్ గా ఉన్న మొద్దుకైని ఆ యొక్క దూరపాలకుడికి ఉన్న మొద్దుకైని దేవుడు ఏం చేసేసారు ప్రధానమంత్రి చేసేసారు ఏకంగానే మొత్తం రాజ్యం అంతట్లో కూడా ఈ విషయాలు చూసిన వారందరూ కూడా అన్యులు ఎస్తెర గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఒకసారి గమనించండి ఎస్తెర గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఈ విషయాలన్నీ కూడా గమనించిన అన్యులు అనేక మంది విశ్వాసం ఉంచి యూదుల దేవుడిని నమ్ముకుని వారు కూడా యోధ మతంలో జాయిన్ అయిపోయారు చూచారా మరి ఎంత ఆశ్చర్యకర కార్యాలు ఇక వారు కని విని కని విని ఎరిగిన విషయాలు అనమాట దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశారు కనుక ఈ యొక్క ఎస్తేరిని మొద్దుకాయను దేవుడు ఈ యొక్క అన్యులు గాఢాంధకారం ఆధ్యాత్మిక గాఢాంధకారంలో ఉన్నారు వారికి ఆధ్యాత్మిక వెలుగు లేదు వారికి అటువంటి గాఢాంధకారపు అన్యుల దేశంలో వీరిని ఒక నక్షత్రం లాగా ఒక వెలుగులాగా రక్షణ వెలుగుని ఇతరులు అందించడానికి ఎస్తేరు ద్వారా మొద్దుకాయ ద్వారా అనేక మంది నిజ దేవుని తెలుసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో చూచారా వారి యొక్క జీవితం వారు చేసిన సాహసం ఏ రీతిగా ప్రభు మహిమ కొరకు అనేకల రక్షణ కొరకు వినియోగించబడ్డదో ఈ కడవరకాల చివరి దినాల్లో కూడా మనం కూడా అలాగే విశ్వాసం కొరకు నిలబడినట్లయితే ముద్దుకాయలాగా ఇస్తేరులాగా దేవుడు మనల్ని కూడా హెచ్చిస్తారు దాంతోపాటు మన ద్వారా మన జీవితాల ద్వారా మన విశ్వాసంలో నిలబడ్డాం కనుక దాని ద్వారా అనేక మంది నిజ దేవుని తెలుసుకొని రక్షణలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ముద్దుకాయ గారు ప్రధానమంత్రి అయిపోయారు ఈనాడు ప్రభు రెండోసారి వచ్చి మనల్ని అందరినీ కూడా అలాగే ఇస్తే రామ్ గారు రాణి అయిపోయారు అయితే ప్రభు త్వరలో వస్తున్నారు పరలోకం తీసుకెళ్లిన తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం మొదట అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన గమనించండి ఐదు ఆరు వచ్చినాలు ప్రకటన ఒకటో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాలు ఆయన రక్తం చేత వారు కడగబడ్డారు అనగా యేసు ప్రభు రక్తం చేత కడగబడ్డారు కడగబడ్డారంటే మనం పాప క్షమాపణ అనమాట దాని ద్వారా వారు 
రాజులైపోతారు పరలోకంలో రాజులు గాను యాజకులు గాను వాడుకుంటానన్నారు ఎంత గొప్ప ధన్యత చూడండి ఈశ్వరవారు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఆయన యొక్క రాజ్యంలో ఆయన యొక్క ప్రభుత్వంలో మనం యువరాజులుగా యువరాణిలుగా పరలోకంలో కలకాలం ఇస్తేరామ గారు ముదుకై గారు వారి జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ యొక్క రాణిగా ప్రధానమంత్రిగా వారు చాలా మనయ్యారు ఇప్పుడు ప్రభు రాజ్యంలో మనం కలకాలం కూడా ఆ యువరాజులుగా యువరాణిలుగా ప్రభు సన్నిధిలో పరలోకంలో ఉండబోతున్నాం అటువంటి ధన్యత మనకి ఇస్తారు ఎప్పుడు ఆయన కొరకు మనం ఈ యొక్క కడవరి కాల చివరి దినాల్లో సాక్షులుగా జీవించాలా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం విడిచిపెట్టకుండా విశ్వాసం కొరకు మనం స్థిరంగా నిలబడాలా ప్రభు కొరకు మనం సాక్ష్యం ఇవ్వాలా అలా చేస్తే మనం ఊహించినంత ఉన్నతమైన దీవుని ప్రభు మనకి ఇస్తారు కనుక ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఎవరైనా సరే అటువంటి అన్యుల కొరకు నీవు ధైర్యంగా నీ అధికారులైనా సరే నీ తోటి వారైనా సరే ప్రభు కొరకు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వారి కొరకు ప్రార్థించు వారి కొరకు నువ్వు భారంతో ప్రార్థించి వారి రక్షణ కొరకు నీ సాక్ష్యాన్ని కూడా వారికి అందించు ఒక దినాన్న ఆ ఇస్తేరు గారి కాలంలో ముద్దుగై ముద్దుకై గారి కాలంలో ఎలాగ అనేక మంది నిజ దేవుని తెలుసుకున్నారో అలాగే నిజ దేవుని తెలుసుకుని రక్షించబడే ధన్యత కలుగుతుంది అది నీ నిర్ణయం అయితే నాతో ఏకీవించండి మీ కొరకు ప్రార్థించి ఈ యొక్క పాఠాన్ని పన్నెండవ పాఠాన్ని ముగిస్తాం వచ్చే పాఠంతో ఈ యొక్క త్రిమాసం అయిపోతుంది ఈ సంవత్సరం కూడా అయిపోతుంది చూచారా దేవుడు ఏ రీతిగా మనం నడిపిస్తున్నారో ప్రార్థన చేసుకుని ఈ పన్నెండవ పాఠాన్ని ముగిద్దాం పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని మీరు దీవించారు ఈ పాఠం ద్వారా ప్రభ మేము కూడా విశ్వాసం కొరకు మా యొక్క జీవితాలకు ప్రభ ఆ యొక్క సమస్య వచ్చినప్పటికీ విశ్వాసం కొరకు ఎస్తేరు వల్ల నిలబడి మొద్దుకై వరి నిలబడి మీకు సాక్షులుగా జీవించే కృపద ఇచ్చింది మా జీవితాల ద్వారా మా సాక్ష్యాల ద్వారా అనేక మంది నిజ దేవుని తోటి తిరిగే ఆ కృప అనుగ్రహించవలసిందని ఈ కడవరకాల చివరి దినాల్లో అన్యుల మధ్య నివసిస్తున్న మేమందరం కూడా వెలుగు బిడ్డలుగా మేము జీవించే కృపద ఇచ్చేమని యేసు ప్రవర్ పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రత్యేకంగా దీవించుగాక ప్రభు కృపలో ఆయన చిత్తమైనట్లయితే నేను ఇక్కడ లేకపోయినప్పటికీ పద పదమూడవ పాఠాన్ని మీకు చేసి ఆన్లైన్లో పెట్టేసి అప్పుడు వస్తాను అక్కడికి అందరా కనుక ఆ విషయాల కొరకు కూడా ప్రార్థించండి గాడ్ బ్లెస్ యూ వచ్చే పాఠంలో పదమూడవ పాఠంలో మరలా కలుసుకుందాం అప్పటికి నేను మన ప్రాంతాల్లో ఉంటాను మీలో అనేక మందిని కలుసుకునే ధన్యత కూడా ప్రభు నాకు ఇస్తారు అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ నా కొరకు ఈ యొక్క పర్యటన అంతటి కొరకు మీరు ప్రార్థించండి గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ మోజే